ఆగస్టులో ఏం జరగబోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆగస్ట్ సంక్షోభం ఉంది అని ఎప్పటి నుంచో ఉంది గతంలో ఎన్టీఆర్ టైం నుంచి కూడా ఆగస్ట్ సంక్షోభం అప్పట్లో ఆయన పదవి దిగిపోవడం టీడీపీకి ఆగస్ట్ వచ్చిందంటేనే ఒక టెన్షన్ టెన్షన్ ఇదే టైంలో ఇప్పుడు చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన మొన్న కూడా ఆయన విదేశాల్లో విదేశీ టూర్ వెళ్ళినప్పుడు మనం చూసాం నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలకు వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ చాలామంది నేతలు భారతీయ జనతా పార్టీలోకి రాబోతున్నారని ప్రచారం జరిగింది అయితే ఇదే టైంలో బీజేపీ నేత కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి అలాగే సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ అవుతున్న వార్తలు కానివ్వండి ఇప్పటికీ చాలామంది తెలుగుదేశం పార్టీలు బీజేపీలోకి వెళ్ళబోతున్నారని ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఇదే టైంలో ఆయన అమెరికా టూర్ వెళ్ళడం మొన్న కూడా ఆయన టూర్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోవడం చాలామంది ఆయన హోటా హోటల్ మళ్ళీ రావడం ఆ టైంలో కొంతమంది వెళ్లాల్సిన ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఆయన ఆపారు అనేది జరుగుతుంది మరోపక్క ఇప్పటికే అలకబూని ఎమ్మెల్యేలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇరవై మూడు మంది వాళ్లలో కొంతమంది అలకతో ఉన్నారు వాళ్ళని బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు కూల్ అవ్వట్లేదు ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా బీజేపీ ఎంచుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రధాన శత్రువు అయిన వై ప్రధాన ప్రత్యర్థి పార్టీ అయిన అధికారంలో వైఎస్ఆర్సీపీలకు వాళ్ళు వెళ్ళలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి వెళ్లే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే రాజీనామా చేసి వెళ్ళాలి అదే భారతీయ జనతా పార్టీలోకి అయితే వీళ్ళు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని ఆ పార్టీ నుంచి వస్తున్న సంకేతాలు వాళ్ళు ఓపెన్గానే చెప్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి రావడానికి చాలామంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అని అయితే ఇప్పుడు ఆగస్ట్ సంక్షోభంలో ఈ సంక్షోభం వెళ్తుందా ఈ నెల ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళగానే అమెరికా వెళ్ళగానే ఆయన వచ్చే సమయంకి మొత్తం టీడీపీ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుందా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాల డోర్లన్నీ ఇంక మూసేసుకోవాల్సి వస్తుందా ఇలాంటి ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ అవుతున్న వార్తలు అది ఎంతవరకు వాస్తవం అవాస్తవం నిజంగా వెళ్తారా లేదా వెళ్ళినంత మాత్రాన పార్టీ కార్యాలయాలు మూసేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏముండదు ఎందుకంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన కూడా సీనియరే నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అంత సైలెంట్గా ఏమి ఉండరు ఆయనకి ఇదంతా ముందే గెస్ట్ చేసి ఆయన చేయాల్సింది చేస్తారు ఎందుకంటే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని ఎలాగ ఆపలేం కాబట్టి ఆయన వెన్నంటూ ఉన్న సుజనా చౌదరి రమేష్ ఇలాంటి వాళ్ళే చాలా సీనియర్లే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళనే ఆపలేకపోయారు ఇంకా చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు కానివ్వండి నియోజకవర్గ స్థాయి నేతలని అలాగే ఎమ్మెల్యేలని ఈయన ఆపాలనుకున్నా వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అందులో ఎలాంటి అనుభవం లేదు అయితే ప్రధానంగా గంటా శ్రీనివాసరావు కూడా ఈసారి వెళ్ళిపోబోతున్నారు మాజీ మంత్రి ప్రస్తుతం ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా అంత యాక్టివ్గా లేరు అనేది పిఎస్సి చైర్మన్ పదవి కూడా ఆయన వస్తుందని అనుకున్నారు కానీ అది పై అవల్ కేసకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆయన అలకతో ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది కొంతమంది నేతలు కొంతమంది అలా సైలెంట్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా వాళ్ళు నోరు ఎప్పుడు పరిస్థితి పార్టీ తరఫున సో అలాంటి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు అయితే పద్దెనిమిది మంది వెళ్ళిపోతారు అనే ప్రచారం ప్రధానంగా జరుగుతుంది పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు కనుక నిజంగా వెళ్ళిపోతే ఇంక ప్రతిపక్షం అనేది ఉండదు పద్దెనిమిది మంది కాదు పది మంది వెళ్ళిపోయినా ప్రతిపక్షం అనేది ఉండదు సో అది ఏమన్నా జరుగుతుందా ఈ ఆగస్ట్ సంక్షోభంలో ఏం జరగబోతుంది నిజంగా టీడీపీ దుకాణం బంద్ అయిపోద్దా ఈ ఆగస్ట్ సంక్షోభం మళ్ళీ గట్టిగా ఉంటుంది ఆ చంద్రబాబు మీద నిజంగా అలా అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఇంకా పార్టీ ఖాళీ అయిపోయినట్టే ఒక పక్క బీజేపీ తన కోసం ఒక స్థానం కోసం చూసుకుంటుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ అందులోకి వెళ్తే కనుక బీజేపీ అనుకున్న స్థానం ఆల్మోస్ట్ రెండో స్థానంలోకి వచ్చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఇది ఒక కీలక మలుపు అవుతుంది చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో ఆగస్ట్ సంక్షోభం ఎంతవరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంటుంది అమెరికా పర్యటన ఏమైనా రద్దు చేసుకుని ఇక్కడ ఉండి ఈ కార్యక్రమాలు ఏమైనా చక్కదిద్దుతారా లేదంటే ఆయనకి ఆయన అమెరికా వెళ్ళిపోతే కనుక పార్టీ ఇలా జరుగుతుంది ఆయన ఆయన ఊహించే చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పార్టీని చక్కదిద్దడంలో ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇదంతా కూడా మనం వేచి చూడాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూడండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి